Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hileo kutoka umoja wa mataifa UNHCR ya umba msaada kwa ajili ya wakimbizi na jamii zinazo wahifadhi nchini Sudan. Ofisi ya miradi ya UN na benki ya dunia washirikiana kuboresha maisha watu wa Yemen. Na leo mashinani tutangazia kazi ya shirika la umoja wa mataifa la kudumia watoto UNICEF. Ujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Mimi ni Grace Kanea nikikusalimu leo Jumanne Januari 14 mwaka 2020 karibu katika habari zetu. Shirika la Umoja wa Mataifa la Kudumia Wakimbizi UNHCR lina mpango wa kuongeza msaada kwa Sudan kwa kutoa ombi la dola milioni 477 kusaidia wakimbizi laki tisa nchini humo pamoja na karibu watu robo milioni wanaowapa hifadhi katika kipindi cha mwaka mmoja ujao. Jason Nyakundi na taarifa zaidi. Mpango huo wa wakimbizi uliozinduliwa mapema leo mjini Khartoum unahusu huduma za kibinadamu zinazofanywa na UNHCR na zaidi ya washirika 30. Sudan ina historia ya kuhifadhi wakimbizi na wale wanaotafuta hifadhi lakini huwa inakumbwa na changamoto za wakimbizi wa ndani wakati inakabiliwa na mzozo wa kiuchumi. Wito huu unakuja wakati nchi hiyo inapitia mabadiliko ya kisiasa huku ikiwa inahitaji usaidizi wa kupata amani. Kundi kubwa zaidi la wakimbizi waliopo Sudan ni kutoka Sudan Kusini ambapo wakimbizi 840,000 wanatafuta hifadhi nchini humo tangu mwaka 2013. Misaada pia inahitajika wakimbizi kutoka nchi tisa ambao wametafuta hifadhi wakikimbia ghasia na mateso. Katika kipindi hiki Sudan pia inaendelea kuwapokea wakimbizi wapya huko Darfur kuingia kwa wakimbizi kutoka Jamhuri ya Afrika Kati, maeneo ya Kusini na katikati mwa Sudan imechangia idadi kuongezeka kutoka wakimbizi 1500 hadi 1017 katika kipindi cha miezi mitatu tangu Septemba mwaka 2019. Babra Balo chini msemaji wa UNHCR mjini Geneva nchini Uswisi Refugees in Sudan Wakimbizi nchini Sudan wanaishi katika maeneo zaidi ya tatu katika majimbo 18 kote nchini takriban asilimia sabini wanaishi nje ya kambi katika vijiji miji na makazi wengi wa wakimbizi na waomba hifadhi wanakabiliwa na viwango vikubwa vya umaskini na fursa ndogo za kujipatia kipato na wanahifadhiwa katika maeneo maskini zaidi nchini ambako jamii zinazo wa hifadhi pia zinateseka licha ya wakimbizi kunufaika na misaada kutoka kwa jamii zinazo wa hifadhi mzozo wa kiuchumi unaoshuhudiwa sasa umechangia hali kuwa mbaya kutokana na uhaba wa mahitaji. Ofisi ya miradi ya umoja wa mataifa UNOPS kwa kushirikiana na benki ya dunia pamoja na wadau wenyeji wanafanya juhudi za kuboresha huduma mijini pamoja na nishati ya umeme kwa mamilioni ya watu wa Yemen. Arnold Kayanda na maelezo zaidi. Ni kufuatia miaka mitano ya vurugu nchini Yemen ambazo zimeharibu sana miundombinu na huduma za jamii zinazotegemewa sana na watu wa Yemen. Yemen inakabiliwa na janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Mgogoro umeweka hatarini usalama na ustawi wa takriban asilimia themanini ya watu wote wa Yemen. Kwa udhamini wa taasisi tanzu ya Benki ya Dunia yaani Muungano wa Maendeleo AIDA, ofisi ya miradi ya umoja wa mataifa UNOPS, imefanya kazi na Benki ya Dunia kurejesha huduma mijini na pia kuboresha uwezekano wa watu wa vijijini kupata nishati ya umeme. Moja miradi muhimu na bunifu ni kuondoa taka zilizorundikana katika maeneo ili maeneo hayo yapate matumizi mapya. Zaidi ya tani milioni moja za taka zimekusanywa na kuharibiwa na zaidi ya ajira laki sita na fahamsini za muda zimetengenezwa na hivyo kuwasaidia watu kupata kipato cha kujipatia mahitaji ya msingi. Zaidi ya watu laki sita na tano hivi sasa wanapata maji safi na salama ya kunywa na huduma za kujisafi ikiwa ni matokeo ya msaada wa pampu, jenereta, paneli za sola katika kituo cha kuzalisha maji. Kilomita moja za kuunganisha mitaa na mji zimekarabatiwa. Mega watu moja na hamsini za umeme zimezalishwa kwa ajili ya vituo vya afya, shule, taa za barabarani na usambazaji wa maji. Kupitia katika mradi wa umeme wa dharura, mitambo midogo ya nishati ya jua 
wa 2026 imenunuliwa ili kuuzwa kwa bei punguzo kwa familia za vijijini. Vituo 342 vya afya, shule, visima vidogo vya maji vimechaguliwa ili kuunganishwa mitambo ya kuzalisha umeme kwa nishati ya jua. Watu wa Yemeni milioni mbili watafaidika kutokana na miradi hii ya uboreshaji hali ya maisha. Na punde ni mashinani ambapo tutapata ujumbe kutoka kwa kijana George Mbewa kutoka Zambia mnufaika wa programu ya UNICEF ya elimu kwa watoto inayoitwa Catch Up. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki. Baada ya pilika pilika na safari za hapa na pale. Baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha. Sasa muda umewadia. Muda wa kufahamu kilichojiri duniani. Muda wa kusikiliza habari zilizochambuliwa na magwiji wa habari za kimataifa na mashinani. Ni habari za UN. Habari za umoja mataifa kuhusu amani. Usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaya ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa New York Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika na kumbuka unaweza kutembelewa vuti wetu news.un.org mkoa USW ukapata taarifa hizi kwa kina na makala na pia fursa ya kujifunza Kiswahili mimi ni Grace Kaneya tunasonga mbele Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema mabadiliko ya tabia nchi ni changamoto kubwa nchini Ecuador hasa kwa wanawake wanaotegemea na kufanya kazi ya uvuvi John Kibego na taarifa kamili Huyo ni mmoja wa mamia ya wanawake wavuvi wanaopitia changamoto kubwa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi nchini Ecuador. Elivia Valencia mwenye umri wa miaka 24 na naishi kwenye kisiwa cha Palmario kwenye mpaka baina Ecuador na Colombia ni kisiwa kidogo ambacho wanawake wengi wanaishi kwa kazi ya kuvua samaki na kuza makombe. Kazi yao kwa mujibu wa Elivia inategemea sana hali ya hewa. Mabadiliko ya tabia nchi yametuletea changamoto kubwa tusiyoikaribisha. Wakati wa msimu wa ukame makombe yanaanza kufa kwa sababu ya kukosa mvua. Na hiyo inatuathiri sana sisi kwa nini? Kwa sababu labda tuseme kati ya dola nane unazopata kwa siku ni kwa ajili ya kutulisha, karo ya shule, nguo na sisi kuweza kuishi. Tatizo ni kutopata fedha za kutosha. Tatizo ni kutopata fedha za kutosha kuweza kununua chakula. Elivia anaongeza kuwa wakati mwingine wanakosa hata hela ya kununua chakula kwa sababu hakuna makombe ya kutosha. Na Ecuador wanawake ndio waathirika zaidi wa mabadiliko haya ya tabia nchi kuliko wanaume kwa sababu Sisi ndio wawajibikaji wakati mwingine wanaume wanaondoka na sisi ndio tunaobeba jukumu la watoto wetu na kuangalia nyumba zetu. Ndio tunaoathirika zaidi na kinachotokea. Hivi sasa WFP imeanzisha juhudi za kuwasaidia wanawake hawa hasa kwa mgao wa chakula inapobidi. Na sasa umewadia wakati wa mashinani ambapo kijana George Mbewe anatueleza jinsi programu ya UNICEF ilivyomsaidia katika masomo yake. Jina langu ni George Mbewa. Nina umri wa miaka 11. Niko darasa la tano. Wakati mpango wa ketchup ulipoanza ilikuwa katika darasa la tatu. Na tangu wakati huo kusoma kwangu kumekuwa bora zaidi. Umenisaidia sana katika kusoma kwangu na hisabati. Shukran sana George Mbewe kwa ujumbe huo na kwa kwa wewe mtazamaji kwa kuwa nami na hadi hapo ndipo natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Kumbuka pia kutembelea wavuti wetu news.un.org mkoa USW kwa taarifa zingine mbalimbali na pia usisahau kusubscribe kwenye UN News YouTube channel yetu habari za UN. Mimi ni Grace Kanea hadi kesho kwa heri kutoka New York.